the revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of French nation to liberate the people of Europe from despotism in the other wars to help other people of Europe to become nation. France के क्रांतिकारी लोग जो revolutionaries थे अब उन्होंने अपनी duty समझी अपना कर्तव्य समझा अपना mission समझा कि वे उन सारे लोगों को भी डेस्पोटिज्म से निरंकुश शासनों से आजादी दिलाएं जो यूरोप के अन्य भागों में हैं यानी उनका मिशन अब यूरोप के दूसरे देशों को मदद करना था ताकि वो भी एक तरह से इक्वलिटी को एंजॉय कर सके और निरंकुश सत्ता से अपनी रक्षा कर सके व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच the different cities of europe students and the other members of educated middle classes became setting up jacobin clubs now ab jaise hi ya khabar jaise hi ya news europe ke baaki hisse mein pahunchti hai ki france mein bahut bade badlav hue hain france mein bahut badi kranti hui hai to ya khabar sunte hi har jagahon mein एक क्रांति की भावना डेवलप हो जाती है और क्लब्स बनने लगते हैं जहां पर जिसे जैकोबिन क्लब्स कहा गया है क्लास नाइन में आपने इस चैप्टर में पढ़ा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लब हुआ करता था जैकोबिन क्लब जिसका शासक था मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर जो पहली बार मुनार के खत्म होने के बाद वहां पर एक जनतांत्रिक सरकार के रूप में उभरा हुआ था तो ये क्लब्स बनाए गए उसी की बात यहां कही जा रही है तो जैकोबिन क्लब्स बनने लगे ये जैकोबिन क्लब्स किनके द्वारा बनाए गए थे तो इसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे और स्टूडेंट्स हुआ करते थे इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें देयर एक्टिविटीज एंड कंपेन प्रिपेयर द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज विच मूव इन टू हॉलैंड बेल्जियम स्विटरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन सेवनटीन नाइनटीज में सत्रह सौ नब्बे के दशक में जो क्लब्स बनाए गए जो प्रोटेस्ट यूरोप के अन्य भागों में होने लगे इनसे फ्रांस की सेना के लिए अब दूसरे देशों में मूव करना और वहां जाकर के क्रांतिकारी स्टेप लेना अब आसान हो गया फ्रांस की सेना अब कई देशों की ओर मूव करती है जिसमें हॉलैंड है बेल्जियम है स्विट्जरलैंड है और इटली है ये घटना कब की है तो 1790s की विद आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड यानी रिवोल्यूशन के बाद फ्रेंच की सेना अब लिबर्टी की आइडिया को इक्वलिटी बिफोर लॉ की आइडिया को अब यूरोप के दूसरे भागों में भी ले जाने लगी लोगों पर इसका काफी प्रभाव देखने को मिला यहां पर आप देख सकते हैं फिगर नंबर थ्री ये मैप दिया गया है इस मैप में आप फ्रांस को देख सकते हैं और फ्रांस के कुछ पड़ोसी देश हैं यह जो मैप है वो 1815 के समय का है आप देख सकते हैं फ्रांस के राइट साइड में यहां स्विट्जरलैंड है ऊपर नीदरलैंड आप देख सकते हैं वेल्स ऑफ इंग्लैंड आयरलैंड फ्रांस के साउथ में आप देख सकते हैं स्पेन है और स्पेन का पड़ोसी नेबरिंग कंट्री है पोर्टुगाल यहाँ किंगडम ऑफ टू सिसलीज का नाम भी इस चैप्टर में आया हुआ है इसे भी आप देखिए ये कहां पर है किंगडम ऑफ टू सिसलीज एंड स्मॉल स्टेट्स और यहां पर कोर्सिका एंड सार्डेनिया दिखाया गया है तो इस तरीके से ये मैप है 1815 का विद द वाइड स्वेत ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस नेपोलियन आप जानते हैं कि 1799 में नेपोलियन की सत्ता स्थापित हो जाती है जो आपको 1815 तक बैटल ऑफ वाटर लू की तक उसकी सत्ता होती है तो नेपोलियन एक डिक्टेटर हुआ करता था उसकी सत्ता आती है और वो यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा करके शासन करने का लक्ष्य बनाता है इस क्रम में नेपोलियन बहुत सारे सुधार का कार्य भी करता है उसने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जो रिफॉर्म्स हिटलर ने इंट्रोड्यूस किया था वो फ्रांस में ऑलरेडी पहले से शुरू हो चुका था तो इस तरीके से 
Through the return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France. सबसे पहले यहाँ नेपोलियन के द्वारा लाया गया एक नेगेटिव डेवलपमेंट क्या देखने को मिलता है कि जो डेमोक्रेसी आई थी फ्रांस में मोनार्क से डेमोक्रेसी लुई सिक्सटीन के बाद जेकोबिन गवर्नमेंट मैक्समिलियन रॉबेस्पियर आया तो इसके बाद जब नेपोलियन आया तो इसने सबको री कर दिया और फिर से यहां पर डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया कह सकते हैं कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया तो एक यह नेगेटिव डेवलपमेंट था लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट भी उसने किए थे इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक होल सिस्टम मोर रैशनल एंड इफिशियंट पूरे सिस्टम को इफिशियंट बनाने के लिए रैशनल बनाने के लिए यानी दक्ष भी हो और उचित भी हो यह बनाने के लिए उसने बहुत सारे बदलाव किए थे 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने एक संगीता जारी की थी इसको नेपोलियन की संगीता कहा जाता है यानी हम कह सकते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 1804 का ये सिविल कोड है जिसको नेपोलियोनिक कोड कहा जाता है हिंदी में कहेंगे तो इसको नेपोलियन की संगीता कहेंगे इसने क्या किया डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ इसने जन्म के आधार पर जितने भी प्रिविलेजेस थे उन सभी को खत्म कर दिया एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ कानून के सामने समानता स्थापित कर दिया यानी अब कोई स्टेटस नहीं होगा नो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट नो एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन कानून के सामने सभी एक बराबर है सिक्योर्ड राइट टू प्रोपर्टी इसने जो और डेवलपमेंट किया वो था राइट टू प्रोपर्टी यानी लोगों को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है और सरकार इसकी रक्षा भी करेगी दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल तो ये जो कोड थे ये जो रूल्स थे ये जो डेवलपमेंट थे नेपोलियोनिक कोड केवल फ्रांस में लागू नहीं हुआ बल्कि फ्रांस के कब्जे में यूरोप के जितने हिस्से थे उन सारे जगहों पर भी इसे नेपोलियन ने लागू किया इन डच डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड इन इटली इन जर्मनी नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन नेपोलियन ने स्विट्जरलैंड में इटली में जर्मनी में डच रिपब्लिक में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिवाइड कर दिया एबोलिस्ट फ्यूडल सिस्टम पहले से जो सामंती प्रथा हुआ करती थी उसको खत्म कर दिया एंड फ्रीड पीजें फॉर्म सॉफ्टम एंड मेनोरियल ड्यूज किसानों को सॉफ्टम से मुक्ति दे दी गई प्रश्न उठता है ये सर्फडम क्या है तो पहले जो किसान हुआ करते थे उनमें कुछ सर्फ कहलाते थे उन्हें जमींदारों के द्वारा जमीनें दे दी जाती थी उन जमीनों पर रहते थे खेतीबाड़ी करते थे और जो उत्पादन हुआ करता था उसका एक बड़ा सा हिस्सा सरकार को वो दिया करते थे और अगर जमीनों की बिक्री होती थी तो उसके साथ साथ इन किसानों की जो सर्फ थे इनकी भी बिक्री हो जाती थी यानी उस जमीन के साथ ये हमेशा के लिए जुड़ा हुआ करते थे उस पर खेती बारी करने की इनकी मजबूरी हुआ करती थी तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो बंधे हुए थे वो आजाद नहीं थे तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सफडम को फिनिश कर दिया खत्म कर दिया मेनोरियल ड्यूज किसानों पर जो ड्यूज थे जो बकाए थे उन सारे बकायों को नेपोलियन ने खत्म कर दिया माफ कर दिया इन द टाउन टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव शहरों में जो गिल्ड हुआ करते थे ये गिल्ड क्या है तो ये व्यापारिक संस्थान हुआ करते हैं यानी हम कह सकते हैं कि व्यापारियों की एक कमेटी होती है व्यापारियों का एक ग्रुप होता है जो दूसरे व्यापारी उसके मार्केट में न आए इसलिए होता है वे यूनाइटेड होते हैं और वे अपने व्यवसाय के लिए सोचते हैं तो ट्रेड गिल्ड जिसे कहा जाता है तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को भी नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ खत्म कर दिया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट सिस्टम आने जाने की व्यवस्था अच्छी की गई कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया पीजेंट्स आर्टिजन वर्कर्स एंड न्यू बिजनेस मैन इंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम अब इस तरह से जो नई आजादी बिजनेस मैन को मिली थी किसानों को मिली थी उन्होंने इसे इंजॉय किया बिजनेस मैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स In particular, began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capitals from one region to another. 
जो व्यापारी थे बिजनेसमैन थे या स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे जो छोटे उत्पादक थे ये लोग अब महसूस करने लगे कि इनके लिए अब काफी अच्छे दिन आ गए क्योंकि लॉज अब एक समान हो गया स्टैंडर्ड वेट हो गया माप तौल के जो यूनिट्स थे वो स्टैंडर्ड हो गए तो इससे उन्हें व्यापार करने में काफी सहूलियत होगी पूरे देश में कॉमन करेंसी लागू कर दी गई करेंसी का एक तरह का होना तो बहुत जरूरी होता है अलग अलग क्षेत्रों में करेंसी अलग अलग होने पर व्यापार के दृष्टिकोण से काफी मुश्किलें पैदा होती हैं तो इससे इन्हें फायदे होंगे और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड मूवमेंट ऑफ पीपल अब ये आसान हो जाएगा आसानी से वस्तुओं की खरीद बिक्री हो सकती थी उन लोगों ने ऐसा महसूस किया किसने किया स्मॉल बिजनेस मैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हाउ बेन इन द एरियाज कनकर्ड द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्सड लेकिन जिस एरिया को नेपोलियन ने जीत करके फ्रांस में मिलाया था वहां पर वहां के लोकल लोगों का जो रिएक्शन था ये मिला जुला हुआ करता था इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड स्विट्जरलैंड जैसे हॉलैंड में है स्विट्जरलैंड में है एज वेल एज इन सर्टन सिटीज लाइक ब्रसेल्स मैंज मिलन वार्सो द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हर विंगर्स ऑफ लिबर्टी इन जगहों पर ब्रोसेल्स में मैंज में मिलन में वार्सो में स्विट्जरलैंड में यहां पर फ्रांस की आर्मी को लोगों ने एक लिबरेटर के रूप में स्वागत किया माना कि ये आर्मी एक तरह से बदलाव ला रही है एक आजादी देने के लिए आ रही है लेकिन यह जो फीलिंग थी वो अधिक दिन तक नहीं रह सकी द इनिशियल इंथूज सुन टर्न टू हॉस्टिलिटी एज इट बिकेम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पोलिटिकल फ्रीडम बहुत जल्द ये क्लियर हो गया कि जो आजादी मिली हुई है ये आजादी बहुत समय तक रहने वाली नहीं है कारण इस आजादी के साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी आए थे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए थे क्या किया गया था इनक्रीज टैक्सेशन टैक्स को बढ़ा दिया गया सेंसरशिप वॉज इम्पोज यानी सेंसरशिप इम्पोज कर दिया गया सेंसरशिप आप जानते हैं सेंसरशिप एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट के हाथ में होता है और कोई भी राइटर चाहे न्यूज़पेपर हो बुक राइटर्स हो ये बिना सेंसरशिप के परमिशन के बिना सेंसर बोर्ड के परमिशन के कुछ भी ये प्रिंट नहीं कर सकते थे यानी जो शासक चाहता था केवल वही प्रिंट कर सकते थे तो सेंसरशिप का आ जाना लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर सबसे बड़ी बाधा थी फोर्स कंस्क्रिप्शन इन टू फ्रेंच आर्मीज फोर्स यानी जबरदस्ती कंस्क्रिप्शन कहते हैं जबरदस्ती सेवा लेना जबरदस्ती बहाली करना तो सेना में फ्रेंच आर्मी में लोगों की बाई फोर्स बहाली की जाने लगी रिक्रूटमेंट किया गया द फ्रेंच आर्मी रिक्वायर टू कनकर द रेस्ट ऑफ यूरोप ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि यूरोप के बाकी हिस्सों को अपने कब्जे में लाना था तो इसके लिए बड़ी संख्या में आर्मीज की आवश्यकता थी और सिम टू ओवर वे द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुए थे जो बदलाव देखने को मिले थे अब इन सभी नुकसान के आगे अब उनकी कद बहुत छोटी हो गई थी लोगों को अब ये आजादी नहीं भा रही थी बल्कि उनके ऊपर जो टैक्सेशन थोप दिया गया जो फोर्स रिक्रूटमेंट थोप दिया गया इससे लोगों में काफी अधिक गुस्सा की भावना भर गई काफी अधिक तकलीफ उन लोगों में आ गया तो इस तरह से लोगों को बहुत जल्द ये महसूस हो गया कि नेपोलियन बोनापार्ट एक मॉडर्नाइजर और लिबिटर नहीं बल्कि एक डिक्टेटर है Now let us come to understand uh, some images which have been given here in your textbook. Figure number four: the painting of tree of liberty in uh, Jabrukin, Germany. यह जो तस्वीर है वो Germany के Jabrukin नामक जगह का है. यह एक painting है जिसको जिसके painter हैं Karl Kasper Fringe. Karl Kasper Fringe ने इस painting को बनाया है. इस painting में क्या दिखाया गया है? यहां दिखाया गया है कि जेब्रुकेन जो कि जर्मनी का हिस्सा है वहां पर फ्रेंच आर्मी कब्जा कर चुकी है फ्रेंच सोल्जर्स हैं फ्रेंच सोल्जर्स रिकोगनाइजेबल बाई देयर कॉस्ट्यूम्स ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म तो यहां जो फ्रेंच की आर्मीज हैं उनके पोशाक से पहचाने जाते हैं 
जैसे वो ब्लू व्हाइट और रेड यूनिफॉर्म पहने हुए हैं तो उन्हें यहां पहचाना जा सकता है और दे हैव पोर्ट्रेट एड ऑपरेशन यहां पर फ्रेंच आर्मीज को ऑपरेशन के रूप में दर्शाया गया है ऐसा हम क्यों कह सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रेंच आर्मीज ने किसान के एक कार्ड को ब्लॉक कार्ड को अपने कब्जे में कर रखा है इतना ही नहीं यंग युवतियों को लड़कियों को ये तंग भी कर रहे हैं जो कि यहां आप सेंट्रल पार्ट में देख सकते हैं और फोर्स अपीजेंट्स डाउन टू हिज नीज और किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं द प्लेग बींग अफिक्स टू द ट्रीज ऑफ लिबर्टी कैरीज और जर्मन इंस्क्रिप्शन विच इज ट्रांसलेशन रीड्स टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस यहाँ पर जो लिबर्टी का ट्री लगाया गया है उस ट्री पर एक जर्मन इंस्क्रिप्शन लगाया गया है एक कार्ड पर लिख करके टांगा गया है जिसमें जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि टेक फ्रीडम आजादी लो इक्वालिटी और समानता आजादी और समानता हमसे ले लो जो कि मानवता का मॉडल है मानवता का नमूना है दिस इज सर्कैस्टिक रेफरेंस टू द क्लेम ऑफ द फ्रेंच एज बींग लिबरेटर्स हु अपोज मोनार्की इन द टेरिटरी दे एंटर्ड तो यहां एक कमेंट किया गया है फ्रांस फ्रांस के आर्मीज के इस दावे पर कि वो जहां जाते हैं वहां पर लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड करते हैं लोगों की रक्षा करते हैं लोगों के साथ न्याय करते हैं इस दावे को यहां पर बयान किया गया है उन्हें गलत साबित किया गया है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फिगर फिगर नंबर फाइव द कुरियर ऑफ राइनलैंड लूजेज ऑल दैट ही हैज ऑन हिस्स वे होम फ्रॉम लाइपसी यहां पर एक कुरियर को दिखाया गया है एक व्यक्ति है जो कुरियर का काम कर रहा है तो ये कौन है तो ये नेपोलियन बोना पार्ट है नेपोलियन बोना पार्ट को यहाँ पर कुरियर मैन के रूप में दर्शाया गया है और वो लाइफजिंग से वापस अपने घर आ रहा है इसके बीच उसने यूरोप के कई सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया था कई देशों पर सत्ता स्थापित की थी लेकिन एटीन में इन एटीन इन द बैटल ऑफ लाइफजिंग लाइफजिंग के बैटल में वो हार जाता है और इस तरह से जो भी वो क्षेत्र जो भी देश पहले से जीते हुए है उस सबको खो देता है तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है इसके बैग से बहुत सारे पेपर्स बाहर गिर रहे हैं ये जो पेपर्स हैं इन पर उन क्षेत्रों के नाम लिखे गए हैं उन देशों के नाम लिखे गए हैं जिसको इसने लड़ाई में खो दी है यानी यह रिप्रेजेंटेशन ये दिखाया गया है कि लाइफजिंग के लड़ाई के बाद लाइफजिंग की लड़ाई में हार के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने जीते हुए सभी देशों को खो दिया तो आज इस सेगमेंट में बस इतना ही फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू वेरी मच